Bonjour, je vous propose un tour d'horizon rapide de l'outil Pixel Paper. Je me suis créé un compte, le compte est complètement gratuit. Je suis donc ici dans mon espace personnel et je peux donc créer un nouveau tableau. Alors lorsque je crée un nouveau tableau, il me demande de le nommer. Voilà. Me voici donc dans l'espace de création. Alors je vais fermer le tour d'horizon puisque nous allons le découvrir ensemble. Vous avez donc sur la gauche l'ensemble des outils qui vous sont proposés. En bas à gauche, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre. En haut à droite, vous pouvez zoomer ou adapter la vue en fonction de, de ce que vous avez présenté. Et enfin, vous avez un outil de partage qui vous propose de pouvoir copier le lien qui est associé à votre tableau. Alors, nous avons donc un outil stylo qui nous permet de faire des tracés de différentes formes. À côté de l'outil stylo, vous avez une petite option supplémentaire qui est symbolisée par une petite latte. Et dans ce cas-ci, l'outil stylo devient un outil de tracé pour des lignes droites. Vous avez la fonction gomme. Alors ce qui est dommage, c'est que la gomme n'efface pas d'un coup euh, un seul tracé, donc il faut aller euh, précisément choisir l'ensemble des traits que l'on veut effacer. La palette de couleurs, simple, euh, droit au but. Vous avez quelques couleurs qui sont amplement suffisantes, et donc le choix de la couleur permet simplement de modifier la couleur présentée. Deux formes de base, le rectangle et le cercle. Et vous pouvez avoir la même chose de façon euh, remplie. Donc nous avons le rectangle et nous avons le disque ici de forme pleine. Un outil d'écriture, je suppose qu'en changeant la couleur, ça fonctionne également pour l'écriture. Je vais plutôt le placer, plutôt le placer au centre, là. C'est encore une fois assez basique. Euh, je me demande si les flèches haut et bas, je ne sais pas ce que cela représente. Peut-être que si on ajoute des lignes supplémentaires, ça permet... Non. Donc écoutez, là, je sèche. Par contre, vous avez un outil qui permet d'incliner le texte. Et bien sûr, vous pouvez toujours l'agrandir. Alors quand on l'agrandit, on voit que ce n'est pas simplement la zone de texte qui est agrandie, mais également la taille des caractères. Le petit nuage avec la flèche permet, euh, comme son nom l'indique, d'uploader, de télécharger des documents PDF. Alors on va faire une tentative. Voilà, le, le document ici en bas à droite, on voit que le document est en cours de chargement. Et j'ai donc mon document qui s'insère au centre de mon tableau blanc. Je peux facilement en modifier la taille. Je peux utiliser l'outil zoom qui va zoomer sur mon tableau blanc et donc qui va zoomer également le document présenté. Et ce qui est pratique, je pense, je n'ai pas encore essayé, mais je vais le faire ici directement. On peut euh, directement, du coup, ajouter des annotations au document qui est présenté. Hein, donc, par exemple, voilà, je peux, si je le souhaite, euh, montrer des, des éléments importants du document. Alors, la seule petite restriction, c'est que si je veux cliquer sur les éléments que j'ajoute, ça ne permet pas de le faire correctement, puisque vous voyez que, en cliquant, il pense que je veux cliquer l'ensemble du document. On va peut-être essayer également avec un texte voir ce que ça donne. Peut-être qu'il est plus facile de sélectionner le texte. Oui, on dirait que le texte est plus facile à sélectionner. Et donc ici, l'outil euh, de dessin, c'est simplement parce que les bords sont très minces et qu'il est difficile de pouvoir le sélectionner de façon précise. Je vais tenter, euh, je vais tester plutôt ici les différentes options de zoom et de déplacement. Donc en cliquant sur la flèche bidirectionnelle, je peux simplement déplacer la vue de mon tableau blanc. Je peux bien sûr zoomer ou dézoomer sur mon tableau. 
et je pense que l'outil qui est là, c'est pour centrer la vue. Et donc, on revient à une vue avec l'ensemble des éléments qui sont présentés sur le tableau. Enfin, vous avez la petite maison qui va vous réafficher l'ensemble de votre compte. Et donc, nous avons ici le premier tableau blanc que je viens de créer avec vous, avec des options supplémentaires où on peut inviter des personnes à y participer en copiant le lien qui est disponible. Bien sûr, on peut également supprimer le tableau qui a été créé.